கைவிட வேண்டும் கைவிட வேண்டும் தொடக்க பள்ளி ஆரம்ப பள்ளி பென்ஷன் சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு செப்டம்பர் நாலாம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் வாக்கெடுப்பு வாக்கெடுப்புக்கு வந்தபோது அது தவறு என்று சொல்லி அதுக்கு எதிராக வாக்களித்தது அதிமுக கட்சி பொதுவாக அரசு பணியில் இன்றைக்கு இன்றைக்கு ஒரு சூழ்நிலை ஒரு மூணரை லட்சம் பணியிடம் என்பது காலியாக ஒரு பள்ளியில் ஐந்து வகுப்புகள் ஐந்து வகுப்புகள் இருக்கிற போது ஒரு இரண்டு ஆசிரியர்கள் ஐந்து வகுப்புகளுக்கான பாடம் இருக்கும் குறைந்த சம்பளம் வாங்கக்கூடிய வெளியில் இருக்கக்கூடிய தனியார் நிறுவனங்களில் நிறைய வேலை செய்வதாக அது ஒரு பிரச்சாரம் நிறைய வேலை செய்கிறவருக்கு குறைந்த சம்பளம் குறைந்த வேலை செய்கிறவருக்கு நிறைய சம்பளம் என்ற பிரச்சாரம் என்பது செய்யப்படுகிறது எல்லா திட்டமும் வழங்கப்படும் சொன்னால் இப்போது பொங்கலில் இலவச வேட்டி சட்டை வழங்குகிறாங்க ரேஷன் கார்டு புதுப்பிக்கிற வேலை வாக்காளர் பள்ளியில் பட்டியல் எடுக்கிறோம் இப்படி ஏராளமான பணிகள் இருக்கும்போது அதெல்லாம் இருக்கிற வேலையை விட்டுட்டு அந்த வேலையை செய்து முடித்து விட்டு அந்த வேலையை போய் செய்ய வேண்டும் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு ஆசிரியரை நியமனம் செய்வதற்கு அரசு அறிவித்திருக்கிறது அடுத்த நாளே பத்தாயிரம் ரூபாய் என்று சொல்கிறது இப்போ பத்தாயிரம் ரூபாய் கூட கிடைத்தால் பரவாயில்லைங்கிற நிலவுக்கு வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை இந்த அரசு உருவாக்கி வைத்திருக்கிறதுக்கு இது ஒரு மிக சிறந்த உதாரணம் இரண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு நாங்கள் போராட்டம் நடத்துகிற போது ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்திற்கு ஒரு பதினையாயிரத்தி ஐநூறு பேர் என்பது நியமனம் செய்கிறாங்க பட்டதாரிகளை இப்போ அவங்க வந்து திரும்ப அவங்க நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு சம்பளத்துக்கு வந்த பிறகு இன்றைக்கு இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெரும்பகுதி ஊழியர்களும் அவர்களும் இருக்கிறாங்க காரணம் என்னென்னா அந்த சம்பளம் நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு தங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்த முடியாது இப்போ இருக்கிற இந்த சம்பளமும் போதாத சூழ்நிலை நிலைமை இருக்கிறதுங்கிறனால அந்த போராட்டத்தில் இருக்கிறாங்க கிராமத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க குதிரை கீழேயும் தள்ளி புளியும் பறிச்சதாக சொல்லுவாங்க இந்த அரசாங்கம் இருக்கிற காலி பணியிடங்களை நிரப்புறதுக்கு பதிலாக வேலையற்ற இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுப்பதற்கு பதிலாக ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அரசு பணியையும் அரசு பணியிடங்களையும் அலுவலகங்களையும் மூடுவது என்கிற முடிவை இன்றைக்கு போயிட்டுருக்கு இந்த போராட்டத்தில் வைத்திருக்கக்கூடிய கோரிக்கைகள்லாம் பொருளாதார கோரிக்கைகள் மட்டுமல்ல அதற்கு பின்னால் ஒரு சமூக அக்கறையோடு வச்சிருக்கக்கூடிய கோரிக்கையும் கவனத்தில் கலைஞர் முதலமைச்சராக இருந்த காலத்தில் அப்படி ஒரு நிலுவை தொரு தருவதற்கு பதிலாக அதை வந்து நிலுவை இரண்டு பிரிவாகவோ அல்லது மூன்று பிரிவாகவோ பிரித்து க வருடத்திற்கு ஒரு முறை அல்லது ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வழங்குவதுங்கிற முறை என்பது இருந்தது இந்த அரசாங்கத்தினுடைய நிர்மாண பணிகளில் ஓரளவு படித்த வருத்தம் என்ற அடிப்படையில் அது நல்லது கட்டத்துக்களை தெரிந்த இவர்கள் மீதே ஒரு வந்து இந்த அரசாங்கம் பல பிரயோகம் பண்ணுங்கன்னா சாதாரண மக்கள் குடி தண்ணீருக்காக சமூக தேவைக்காக போராடக்கூடிய மக்கள் மீது இவர்கள் எந்த மாதிரியான பல பிரயோகம் பண்ணுவாங்கிறதுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை